ఇప్పటి వరకు మనం జీర్ణాశయంలో ఏమేం జరుగుతున్నాయి దాని యొక్క ధర్మాలు ఏమి ఎలా చేస్తుంది ఏంటనేది ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు తెలుసుకోబోయేది ఏంటంటే చిన్న పేగుల జీర్ణక్రియ చిన్న పేగుల్లో జీర్ణక్రియ అనేది ఎలా జరుగుతుంది చిన్న పేగుల జీర్ణక్రియ స్టమక్ అంటే జీర్ణాశయం గురించి చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు చిన్న పేగుల జీర్ణక్రియ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం ఈ చిన్న పేగులు అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అయిపోయినాయి ఇంకా ఈ చిన్న పేగులో మళ్ళీ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏ విధంగా అవుతాయి ప్రోటీన్స్ ఏ విధంగా అవుతాయి ఇవన్నీ మళ్ళీ న్యూక్లియాయిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎలా జీర్ణక్రియ జీర్ణం అవుతున్నాయని వాటి క్రియ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం దీంట్లో చిన్న పేగుల్లో వచ్చేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తీసుకునేది ఈ జీర్ణాశయంలో మన ఆహారం అనేది ఒకటి ఖైమ్ పార్షల్లీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ పార్షికంగా జీర్ణమైన ఆహారం రెండోది వచ్చేసి ఏంటంటే క్లోమ రసం క్లోమ రసం మూడోది ఇది డియోడినం అంటాం దీన్ని ఆంధ్ర రసం ఇంటిస్టైనల్ జ్యూస్ అని అంటాం ఈ ఇంటిస్టైనల్ జ్యూస్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ మూడు ఏం చేస్తాయంటే ఈ మూడిట్లో యాసిడ్ అనేది ఉంటుంది ఈ యాసిడ్ మీడియం నుంచి ఆల్కలైన్ మీడియానికి తీసుకురావడానికి ఇవనేవి సహాయపడతాయి ఇప్పుడు మనం యాసిడ్ యాసిడ్లానే వచ్చిందంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది సో యాసిడ్ని ఆ యాసిడ్ యొక్క గాఢతని తగ్గించే తగ్గించడానికి ఏ ఉపయోగపడతాయి అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఖైము ఈ క్లోమ రసం అండ్ అంత్ర రసం ఇవనేవి ఆల్కలీన్ మీడియంలో ఉంచుతాయి ఎప్పుడు మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని సో ముఖ్యంగా మనం ఏమేమి తీసుకుంటాం నీరు ముఖ్యంగా క్లోమం క్లోమం నీరు క్లోమం నీరు బై కార్బొనేట్లను బై కార్బొనేట్లను ఉత్పత్తి చేసి ముఖ్యంగా క్లోమం నీరు బై కార్బొనేట్లను ఉత్పత్తి చేసి జఠర ఆమ్లాన్ని జఠర ఆమ్లాన్ని పూర్తిగా తటస్థీకరిస్తుంది ముఖ్యంగా క్లోమం నీరు బైకార్బొనేట్లు ఉత్పత్తి చేసి జఠర ఆమ్లాన్ని పూర్తిగా తటస్థ తటస్థీకరించుతుంది ఈ పాయింట్ అనేది ముఖ్యమైనది ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ తటస్థీకరించిన తర్వాత ముందు జరిగే క్రియ ఏంటి అంటే దీంట్లో చాలా ఉంటాయి ప్రోటీన్ క్రియ ఉంటుంది కార్బోహైడ్రేట్స్ యొక్క జీర్ణక్రియ అనేది ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుంది చిన్న పేగులు అనేది కూడా ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తామంటే ప్రోటీన్ల జీర్ణక్రియ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రోటీన్ల సో ఇక్కడ పెట్టుకుని ప్రోటీన్ ప్రోటీన్ల జీర్ణక్రియ ప్రోటీన్ల జీర్ణక్రియ అంటాం ఈ ప్రోటీన్ల జీర్ణక్రియలో ఏం జరుగుతుంది అసలు అంటే మనకి ట్రిప్సినోజిన్ ఉంటుంది ట్రిప్సినోజన్ ఈ ట్రిప్సినోజన్ అనేది మనకి ఏమిస్తుందంటే ట్రిప్సిన్ ఇస్తుంది దేని సమక్షంలో ఎంటి ఎంటిరో కైనేజ్ ఎంటిరో కైనేజ్ సో ఇక్కడ ఈ ప్రోటీన్ల జీర్ణక్రియలో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయేది ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఈ ప్రోటీన్ జీర్ణక్రియ ఏం జరుగుతుందంటే ట్రిప్సినోజిన్ ఏ సమక్షంలో ఇంట్రోకైనేజ్ దీని సమక్షంలో ట్రిప్సిన్గా ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఈ ట్రిప్సినో ఈ ట్రిప్సినోజిన్ అనేది ఈ ఎంట్రోకైనేజ్ సహాయంతో 
ట్రిప్సినోజిన్ అనేది జరుగుతుంది ఇది ఒక్కసారి మాత్రమే జరుగుతుంది ప్రోటీన్ల జీర్ణక్రియలో తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఈ ప్రోటీనే అన్నిటికి సహాయకర్తగా నిర్వర్తించి కొత్త కొత్తవి ఏర్పడతాయి సో ఇక్కడ వరకు ఇది వన్ టైం ప్రాసెస్ మాత్రమే ఒకసారే జరుగుతుంది ఇది అనేది ఇంట్రోకైనే సమాక్షంలో తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ట్రిప్సినోజిన్ ఈ ట్రిప్సినోజిన్ అనేది ట్రిప్సిన్ సహాయంతో ట్రిప్సిన్ సహాయంతో ట్రిప్సిన్ ట్రిప్సిన్ సహాయంతో ట్రిప్సిన్ని ఏర్పాటు చేసుకోగలదు అండ్ తర్వాత మూడోది వచ్చేసి కైమా కైమా ట్రిప్సినోజిన్ కైమ్ ట్రిప్సినోజిన్ అంటాం కైమ్ ట్రిప్సినోజిన్ సో ఇది కూడా కైమ్ ట్రిప్సిన్ కైన్ ట్రిప్సిన్ ట్రిప్సిన్ కైన్ ట్రిప్సిన్ సో ఇక్కడ ఒకసారి ట్రిప్సినోజిన్ అనేది ఇంట్రోకైనేస్ దీని సమక్షంలో ట్రిప్సిన్ కింద మారింది అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ ట్రిప్సినోజిన్నే ట్రిప్సిన్ కింద ఈ ట్రిప్సిన్ ఇలా ఉపయోగించుకుని మనకి ఈ ట్రిప్సిన్ ఫామ్ అవుతుంది దీనిని ఏమంటాం అంటే ఏమంటాం స్వయం ఉత్ప్రేరణ అని అంటాం ఇంగ్లీష్లో ఆటో కెటాలసిస్ అంటాం స్వయం ఉత్ప్రేరణ ఈ ట్రిప్సినోజిన్ అనేది ట్రిప్సిన్ ట్రిప్సిన్ కింద ఫామ్ అవుతుంది ఈ కైమా ట్రిప్సినోజిన్ అనేది కూడా ట్రిప్సిన్ సహాయంతోనే ట్రిప్సిన్ సహాయంతోనే కైమా ట్రిప్సిన్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ కైమా ట్రిప్సినోజిన్ అనేది ట్రిప్సిన్ సహాయంతోనే కైమ్ ట్రిప్సిన్ అనేది ఏర్పడుతుంది అండ్ ఇవన్నీ వచ్చేసి ఒక భాగం ఇవి మూడు రియాక్షన్లు ఈ మూడు చర్యలు ఇంకొకటి నాలుగో చర్య ఉంది ఆ నాలుగో చర్య ఏంటి అంటే ఈ మూడు ఉంటాయి కదా మనం ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకున్న వాటి గురించే వస్తుంది అనమాట నాలుగో క్రియ ఏంటంటే ప్రోటీన్లు అండ్ ప్రోటీయోజ్లు ఇంకేమన్నా పెప్టోన్లు సో ఇవి ఇవన్నీ కలిసి ట్రిప్సిన్ లేదా కైమ్ ట్రిప్సిన్ ట్రిప్సిన్ లేదా కైమ్ ట్రిప్సిన్ సమక్షంలో ఇంకా మనకి యూజ్ అయ్యి కార్బో కార్బిక్స్ పెప్టైడ్ అంటాం కార్బిక్స్ పెప్టైడ్స్ కార్బిక్స్ పెప్టైడ్స్ అండ్ అమైనో పెప్టైడ్స్ వీటి సహాయంలో మనకి ఏం లభిస్తుందంటే సో ముఖ్యంగా ప్రోటీన్లు అండ్ ప్రోటియోజ్లు పెప్టోన్లు వీటి సహాయంలో మనకు లభించేవి ఏంటంటే ట్రై పెప్ ట్రై పెప్టైడ్లు ప్లస్ డై పెప్టైడ్లు ప్లస్ అమైనో ఆమ్లాలు ఇప్పుడు ఈ నాలుగో రియాక్షన్ ఏంటంటే ప్రోటీన్లు ప్రోటియోజ్లు పెప్టోన్లు 
వీటి సమక్షంలో ఏ సహాయం తీసుకుని ఆ ట్రై ట్రై పెప్టైడ్ డై పెప్టైడ్ అమైనో పెప్టైడ్ ఇవి ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఇవి ఎలా ఉత్పన్నం అవుతున్నాయి అనేది చూద్దాం సో ఈ ప్రోటీన్ ప్రొటీన్స్ పెప్టోన్లు సహాయం ఏ సహాయం తీసుకుంటుంది ఇక్కడ ట్రిప్సిన్ లేదా ఖైమ్ ట్రిప్సిన్ దీంట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు తీసుకుని విత్ అదే కాకుండా కార్బో కార్బాక్సీ పెప్టోజ్లు అండ్ అమైనో పెప్టోజ్లు వీటి సహాయంతో అవి అనేవి ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది వస్తుంది ఇవి అనేవి తయారవుతున్నాయి ఇది డ్రై పెప్టైడ్లు డ్రై పెప్టైడ్లు అండ్ అమైనో పెప్టైడ్లు ముఖ్యంగా మనకి జీర్ణాశయంలో లభించే ఏవి లభిస్తాయంటే ట్రెప్సిన్ ట్రెప్సిన్ జీర్ణాశయంలో స్టమక్ అని అనుకున్నాం అనుకోండి దీంట్లో మనకి లభించే ఏంటంటే ముఖ్యంగా పెప్సిన్ పెప్సిన్ అదే గ్రంథుల్లో అంటే అంతర గ్రంథి దీంట్లో వచ్చేది ఏంటంటే ట్రిప్సిన్ ఇది అనేది అసిడిక్ మీడియం అంటే ఆమ్ల రూపంలో ఉంటుంది ఇది క్షార రూపంలో ఉంటుంది ఈ స్టమక్లో ఒకవేళ ఇది తీసేసి దాంట్లో మన జీర్ణాశయంలో ట్రిప్సిన్ని వేసినా కానీ ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకంటే ఈ రియాక్షన్ అనేది ఇలాగే ఏమీ ఉండదు ఇది ఆల్కైన్ ఇది క్షారం ఇది అసిడిక్ అంటే ఆమ్ల రూపం ఉన్న స్టేజ్ ఇది అండ్ ఇది క్షార రూపంలో ఇది ఇది కన్వర్ట్ అయితే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు రిమూవ్ పెప్టెన్ ఫోర్ ఇంటూ స్టమక్ అండ్ ఈ పెప్టెన్ ఫో ఇలా ఇలా వేసిన స్టమక్లో పెప్సిన్ కాకుండా దీన్ని వేసిన ఏం కాదు ఇది వెళ్ళిన ఏం కాదు సో ఇక్కడ నుంచి మొత్తం ఎన్నెన్ని క్రియలు ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు క్లియర్గా అయిపోయింది